Ну что ж, возвращаемся к матчу Hellraiser с Virtus Pro 1-0 Ашер у нас впереди И это вторая игра Virtus Pro будут пытаться чем-то более дефолтным сыграть Опять земелья в бане, на этот раз Тускаром Виспа банит в свою очередь Ашер вместе с Shadow Findom И будут играть через Брудмазер Вот так вот Бейна uh, также они берут на First Peak себе. Нет, на First Peak был Дазл. Парочку героев. Бейн Бруда сразу. Ну вот интересно, чем можно обусловить такой пик Бруда в комбинации с Бейном? Не знаю. Мы вчера, по-моему, подобное видели уже. Но это что-то типа сильных линий. На одной линии у нас уже а, Бруда создает постоянный прессинг. Ее надо вроде как держать там каким-то образом. Может быть парой, тройкой героев. Ну и с другой стороны, там Бейн этот мощный наседает. Но вообще, я большой синергии не вижу в этом, если честно. Ну, в общем, да. И разве что действительно сильные линии какие-то. Но АВП отвечают Дазлом, Спиритбрейкером. Опять будет Спиритбрейкер. Но на этот раз на роль Сейвера взяли не вот этого Оракула с его модными спылами, а более что-то классическое Дазла с Грейвом и ультом на всех. Попроще герой будет, в общем. Да и вообще довольно эффективный. У него да там... и посильнее он будет, если уж откровенно говоря. Ну да, у него как бы, несмотря, несмотря на то, что у него один спел вообще практически юзлес, этот Poison Touch, его Shallow Grave, Shadow Wave и Weave это три очень крутых спела. Mm -hmm. Poison Touch сейчас эм, опустили мы на кос на первом уровне до 70%. Ну, на всех уровнях стал 70, а раньше было что-то типа 100. 190... Без играют. В общем, 198-70, по-моему, раньше был, то есть снижался со временем, теперь на первом уже сразу 70. И как э, скилл, который гоняет на линии, взятый на один, он очень неплох, поэтому можно брать на единичку и гонять. Mm Банин Дарксир и Хеллрейзерс, потому что испугались знаменитой комбинации Дарксир Спирит Брейкер от Virtus Pro. Да, это действительно хорошая комба. Ну, вы по ее умеют исполнять. Так, ну и здесь Бист и Инвокер в бане. Такой. Ну, Инвокер мы уже вчера там насмотрелись. Испугались немножко вот этих вот самонов дополнительных еще под Брудмазер, где будут еще кабаны, пауки, там много всего. Инвокер сейчас просто становится модным персонажем, которого некоторые команды вообще на ферст пик забирают, поэтому не грех его подбанить. Вот Хеллрейзер думают, СФа нет, инвокера нет. Кем играть Афония? Может Кем быть, пак? Может быть, пак. Он, он по-моему, играл уже на этих отборочных. Но пака достаточно сильно подняли, все-таки его можно использовать, но большинство команд стараются уже долгое время в мид брать героя, который не просто может быть полезным в начале середины игры, но и быть полезным э, в лейт -гейме. Вот типа Рейзер тоже один из таких, конечно, персонажей. Но не рановато ли? Не рановато ли Рейзера? Ну да, тут пока еще не против кого-то. Он не заезжает ни Бару, ни Дазла. Но единственное, против Бара он неплохо смотрится. Бара как только разгон на него берет, у него срабатывает пассивка. Ну, такой сигнал. Да, но может быть уже заподозрили заподозрили Хеллрейзер заранее от Virtus.pro героев типа ДК, либо же Вайпера. И уже заранее взяли разоры. Так вот, чтобы не было желания в Virtus.pro вообще ДК играть. Да и Вайпером тоже. Ну и как-то ВП тоже призадумались. Прям вот этот третий пик он поставил в тупик, что одних, что других. Все бонусное время у нас улетает в трубу. Видимо, ключевой ход. Ну да, команды выбирают, куда им двигаться. Хотя Hellraiser уже своей брудой выбрали, как бы, куда им двигаться, наверное, изначально. Но Virtus Pro был такое открытие пика слишком дефолтное, с которого можно очень много всего сделать. Тут Spirit Breaker может быть и саппортом, и хардлейнером. Можно сыграть и агрессивно, и затянуть в лейт. В общем, по-разному можно. Вот. FNG сейчас решает окончательно, как же играть. Но, конечно, все время тратится. Это Лина. Все-таки это будет агрессивная игра, это будет... Лина в миде, спиритбрекер будет по кулдауну бегать. Скорее всего, спиритбрекер на харде. Думаю я, что будет так. Mm -hmm. Ну и 
Ашера. Им еще нужен один саппорт, и им нужен герой против... У меня такое ощущение, что все-таки против Лины какой-то, разорта против Лины. Очень посредственный персонаж, да, да. тяжело ему стоять. Он не любит большие радиусы атаки, кастующих вот этих вот. Набежать на нее не получится, она там достан. Слейв, пару тычек с руки, ты уже не, не будешь думать о том, чтобы дэмэдж высасывать, ты уже будешь почти мертвый. В то же время просто стоять и разору не очень удобно, да и особенно против нее. Но посмотрим, что сейчас как придумают. Пока что в ВП еще остается герой против бруды, но огромное количество этих героев. Панда, Тайт, Легион, они все еще доступны, Сэн Кинг... Это mm -hmm. уже 4, а бан И... всего остался один. Да, так что там Virtus Pro, если захотят сыграть именно через героя, который один на один стоит против бруты, таких они героев найти могут э, великое множество. И сыграть так они могут, потому что Dazzle Spirit Breaker плюс один какой-то герой. Опять же, герокоптер все еще доступен. Хотя разор против герокоптера как бы и хорош, но на самом деле... Это палка о двух концах. Но могут пойти, естественно, в сложную Virtus Pro, и Spirit Breaker будет все сложно просто бегать постоянно в мидл, а против Броды будет стоять соло какой-то герой. Тем более, Дизраптор достаточно слабый саппорт на линии, можно этим пользоваться. Дизраптор, это вам не, не петух какой-нибудь. Ну да. Дизраптор не петух, и гребня у него нет. Такой только легкий хохолок. Так, ну и что, Свен? Угу. Ну это не на один на один против Бруды, во всяком случае не с начала игры. Ему нужно будет приподняться вначале для того, да. чтобы стоять против нее потом. Но интересный вариант. Вообще Свен, в принципе, вариант интересный против Разора. Конечно, как правило, Свен там влетает и буквально с первых секунд объясняет, но если этого не получилось, и Разорова посадил на поводок, то весь ваш потенциал атакующий упущен. Прогажен. Ну тут вообще, да, то есть э, и против Разора, и против Бейна. Это тоже сомнительная такая штука, потому что Свен на острие всегда ножа находится в драке, естественно, он где-то в самом центре вырывается, и Бейну, особенно с линзой с этой новой, поймать Свена так, чтобы Бейну не сбили еще и ультимейт, достаточно просто. Ну вот что... Рубика забанили как раз. Вот, да, вот его забанили, потому что это неприятный герой против Бейна, но не знаю, пока в про не все становится не очень понятно. Лина может в итоге оказаться и с саппортом, в принципе, будет очень сильная тогда линия, но с другой стороны, зачем такая сильная линия против Бруды, хватит и послабже. ВК. В рейс Кингазовали. Интересно. Мне да, что-то ну, подсказывает... Типа... Да, вот я хотел сказать, мне что-то подсказывает, что Хеллрейзерс хотят в мид еще взять героя, а не на легкую. Видимо, это путь в миде просто сейчас придет и будет... Это же тот самый Пудж, которого, кстати, нехило апнули. Ему теперь э, не нужно Аганим, чтобы отхиливаться от ульта. А Аганим теперь ему дает какой-то невероятный вообще кулдаун на хукшот. О, на хук. На ну да, 4 секунды это очень жесткий на самом деле баф, потому что э, там еще и дэмэдж поднимается без э, Аганима 360, с Аганимом 475 чистым. То есть 475 чистого урона, это как у ульта Queen of Pain, фактически. Без Аганима 16 уровня. О, Shadow Demon. Интересный, кстати говоря, такой герой. Ну, спасать от Пуджа, спасать от Бейна. Спаситель, так. Малибу. Да, Пудге. Пудге и Shadow Demon. Вообще интересные у нас тут, конечно, варианты. Так, быстренько. Быстренько сейчас для начала мы приведем mm -hmm. в порядок. Так это Кэри Пудж. Кэри Пудж от Ибаха. Это соло мид все-таки. Разор от Афони. Шачло на Бруди Андер. Шок Бейн. Годем на Дисрапторе. Лил на Дазле. ФНГ на Шадоу Демоне. Опять два каких-то супер сейф саппорта таких. Да. Ну вообще на месте Хеллрейзерс, если так подумать... Самое грамотное было бы ставить 
Броду на легкую, пуджа в мидл и триплу с разором против Свена. Хотя там опасно может быть, потому что Shadow Demon и Dazzle это очень большой урон. Казалось бы, два сейвера, но вот если говорить о первых каких-то уровнях, Disruption э, плюс Heal это да. огромный дэмэдж. Да, там по иллюзиям заходят. Я тоже вот вспомнил о этой комбинации. И окружиться легко довольно-таки. Так, интересные дела у нас. Ну, действительно, интересные. Путь же не каждый день мы видим, хотя вот э, его апнули, может быть, Дэнди теперь на Пуджика сядет. Донди на Пудже. Ждем новую эру. Да, новую эру слишком много, по-моему, уже было. Ну и что там у нас? Одну минуту попросили Ашер. Капитан, видимо, не выдержал этого пика Пуджа. Психанул, не может прийти в себя. Ему бьют по щекам там. Все будет нормально. Гоу. Ну давайте уже не томите, блин. Хочется посмотреть на то, что у вас получится. А прокинь, ничего не получится. Ну, ладно, поржем хоть. Хоть поржем. Ну, не, бруда идет все-таки сложно. И будет дефолт наиграть, да. Будет играть дефолт. Разор закуп тоже в мидл. Пуджат закуп. Дефолт не на легкую. Ну, пуч, который кэрри. Видел я пару раз такую историю. Блэк играл в свое время за разные команды пуджом кэрри. Как ни странно, вот, казалось бы, Блэк любители пофармить. Но именно на пудже он играл очень агрессивно, очень неплохо получалось. Но больше я почти такого не видел. Ну и Нави, там, Дэнди. Но это было очень давно и неправда. Так, здесь Лилу усыпляют и пошел сонный отсос. Сонный отсос в Лила, еще вернули года. Лил в итоге. Но Лил бы, ну мог бы Грейв на самом деле прокачать и сейчас еще и не умереть. Я не знаю, почему он не стал этого делать. Хил мог прокачать Потому в что концов. его не развести на вкачку какого-то ненужного спала. Грейва не будет до четвертого. Ничего Просто учитывая, что его забирали уже где-то здесь последней тычкой, и Пудж уже его даже не догонял. А даже если Пудж его и догонял, то можно было дать себе Грейв пойти заманить под тавер, там, блин, дал останчик, и типа бах-бах-бах, и все такое. Но непонятно. Как-то под залип. Вот интересно с Пуджом то, что новые какие-то точки у нас открываются совсем. Ну, Кстати, с новой картой. Да. И Кстати, можно... Да. Из всяких новых мест. Я уже представляю, проходики. как лучше вот отсюда, вот с этой горы, с левой, скукает кого-то на первом ага, уровне. Вижу. С руны. Как раз ну, ранжа хватит, по идее. Ну да, но там же это не очень круто, в том плане, что герой получает, э, по-моему, возможность ходить сквозь ХГ, когда его на такие горки затаскивают. Нет, уже есть обычный вход. Поэтому нет. Ну-ка. Не а, не... лол! Здравствуй, Майлшторм. 686. Ничего себе, слушай. Вот это, это просто оргазм. Эта горочка, она реально офигенно смотрится. Ты еще не видел ее, что ли? Не, я ее первый Секретная раз Секретная гора. Просто потрясающе. Я теперь буду только на нее смотреть. Там игра, игра идет, но она... Она не От его прав... гор, какие ступеньки. Я, я какие поставлю сюда ступень. варт и буду смотреть на него в режиме таком. Понял. Ну, типа, от первого лица. Ну, короче, да, крутая горка, и да, и слушай, это вообще... Это все меняет. Это все да меняет. Что? Ты что к этому ты и сказал, что оттуда он тянуть будет. Ну, я даже естественно, не иначе как он туда попадет. Ну, его, конечно, мог бы Тини туда закинуть. Царь, сначала Кинов Пейнт блинкается, потом Тини закидывает Пуджай. Вот не, ну, он спас. же не может на союзную закинуть. Как вот. не может? Может? Конечно, может. А, ну точно, да, он же этот... Он же кидает на своих, выкидывает. Да, да, да. Так что все, все можно, можно. Дота, она дает тебе возможность комбинировать. Так, андершок огромные проблемы могут быть. Он сейчас просто может лопнуть на самом деле. Но у него тоже есть второй левел. Он отсасывается и... И кура! Вот и это вояж. Просто кура бежит. Кура бежит. Ой, сейчас год еще и может погибнуть. Ой, живет на фейри файре 71 хп, да он бы умер. Зато ФНГ умер. Да, Virtus Pro я смотрю в пике формы сейчас катают. А, а, особенно ФНГ, который не просто погиб, но за ним вот этот осел пошел просто по самому долгому маршруту. Причем, ты знаешь, что нес осел? Он нес один обсервер в арте. Он хотел его поставить в на эту гору, чтобы ты смотрел. Да, возможно. Ну теперь 
мы смотрим на умершего осла. Да, ну, тем временем, Пудж, кстати говоря, неплохо фармит, у него хороший крипстат. Да и еще бы, 62 урона, хорошие статы. За каждый левел ему еще по трешке капает. <coughs> Хорошо, что хоть Пудж неплохо фармит, да. Если бы Пудж плохо фармил на фрифарме, это было бы совсем печалька. Но там Бруда, ее как бы не особо трогают, потому что против нее все-таки Свен и Дазл. И, в принципе, тут на них пофигу. Скорее всего, ушедшло тут будет в итоге все очень неплохо на этой линии. Так, в ФНГ. Забузил ботл. Отдал его. Курьер, кстати, уже лестница через минуту. Ну, неплохо. Андершок, кстати, нашел руну, так можно использовать, да. Ведь маны мало стоят, скиллы... Вообще скиллы маны не стоят. Вот, блин. Просто 35 маны брейнсеп. Что? 85 маны на Эйтмар, ничего себе. 35 так... маны брейнсеп. Это какая-то черная пятница просто когда все в очереди встают, вот эти первые 10 покупателей, там, 90% скидка. Здесь что-то типа того. Фобус находит андершок, можно и из него выслышим. Да, говорит, иди сюда, у меня тут 35 маны стоит скилл. Ну, а тебе еще и поспи. Так, ну так все, Фобус тут приплыл. Да, ему конец. Да, все, здравствуйте. Срел стоит, он не понял. Что? Да, андершок в итоге три раза выслал по 35 маны. Все за 35. Ну, неплохо, неплохо. Да, и все, закончилась эта руна. Но руна действительно дикая получилась для такого саппорта, как Бейн, которого все-таки монопол не маленький, но супер дорогие спылы, и когда они становятся дешевле. Ну, у него на самом деле бронсап не такой уж дорогой. А вот Найтмар это просто конец какой-то. Но за 35 маны, ты знаешь, это как Квилин Спрей у Бристлбека просто ходишь и плюешь да, во всех. Да. Вот, это вообще получается супер дешевый разгон на бруду. Но как хорошо тут прочувствовал, нет, не особо прочувствовал в итоге. Ну и да, это. Kill. Прочувствовал молоток на своей спине. Грызет, грызет ФНГ и фидит пауками, фидит, фидит. момент в миде на годы напали, но его просто слепанул андершок. И сюда уже стянулся дазл. Андершок повесил на голову мешок. Ну, хорошо, он отыгрывает, он реально много движухи создал для соперника, и в итоге, ну, 3-1 Ашера ведут, вот только этот фраг на бруде удалось сделать. Пуч там тем временем уже имеет третий хук, горелку в 3, сейчас появится у него дисмембер. Да что он будет делать, интересно будет посмотреть, то есть, как бы, пуч, который фармит, это не тот пуч, это который нужен. Это пуч. Ну да, но... Я думаю, что уровень на седьмом уже стоит отправляться куда-то э, в путешествие. Другой как-то вопрос, что вроде как все и понимают. Одно дело, если с мида пуч пропадает, когда он там стоит на 20 секунд, пуч пропал, ну фиг его знает, мог на руну отойти, а мог туда отойти, а мог сюда. А если пуч пропадает сверху, ну понятно, что пуч уже точно не наверху, и пуч либо в миде, либо снизу. И скорее всего снизу, и вроде как все понятно. Тут интересные вещи у Фобуса происходят в игре. А что у, а у него происходит? Ну, он просто стоит в Рошпите уже секунд 30, наверное. Но он высматривает э, пошел, цель пошел. Для, для нападения, находит пошел, в итоге пошел. он Брутку, он дает очередной даст. Брутку станет, и Брутка еще и не умрет. Брутка, Брутка... Ой, но... баш! Какой баш? И ловит Пуджа! И, кстати, Пуджу сейчас может быть неприятно, но мне... Все. Пудж... Пуджа вынудили. Они в это время кода убивают, потому что там... У него нападает толпой, но, смотри, не хватает дэмэдж, тут еще и лил был. И на развороте. У него-то грейп есть. И на развороте сейчас. А Пудж убил Шадов Демона. Вот так вот, насадил на хука. Да ладно. Да. Блин, как-то это быстро произошло, внезапно. Пока там все развернулись. Слушай, это такой был контр... Это был коварный план. Бруда подставляется, все ее убивают. Пуч типа летит, но не успевает. А на самом деле вот в, в это время выход в мид, но он тоже фейковый. Ой-ой-ой, как много маленьких зверей! Боже ой -ой -ой, мой! Ой-ой-ой, как много маленьких зверей! Ой-ой-ой, они убили. Они убили Кенни. Боже мой, они убили Что делать? Сына. Как? Смотри, они побеждают Пуджа или Пудших. Пуч, пудших побеждают. Пудж одолевает, он завонял всех здесь. Очень да. жестко. Пудж сыграл сомнительно. Вообще, он мог бы прожать манго и захукать Свена сразу после дисмембера. Или наоборот сделать. А бутылку там нельзя пить во время этого? Нет. 
к сожалению. Я вот помню, что-то что можно было делать, не помню, что. Ну, можно начать пить бутылку, потом начать жрать. Ну да, но он уже там слишком все быстро было, он нажал жрание. Да нет, он тоже увидел кучу... О, он линзу собирает, смотри, первым артом. Хукай! Да, ну... Ай, свой разор. Хукай врага тогда. Линза, и это рендж хука 1500. Да ну... Рам, рам, рам. Пу. Да. Это как-то слишком сурово. Да, и дизмембер на, получается, сколько там... Ну, в общем, больше намного. Ну, ну, побольше, да, он скорее поприятнее такой будет, можно будет кого-то подгрызать, но здесь больше, мне кажется, хук такой просто огромный. Хук вообще из с другого конца карты на тебя начинает вытаскивать. Огромный хукище. Стрёмно жить. Так, Алинс, это скоро будет у него что там не так. Ну, она, она супер дешевая, особенно для Кэри, так вот он вот он заходит. Заведет... И поехал, год. Блин, это поехал. было близко. Ну-ка, заслипали его быстренько. Так, вот и... его надо было сначала заслипать, наверное, а потом кидать хук. на -ка тебе. По лицу. Да, 4-2. По-прежнему у нас продолжается это увлекательное противостояние. Пуджа и команды Virtus.pro. Пока что команда Virtus.pro справляется, но Пудж опять спускается по этой суперсекретной горке. В этот момент Бара набегает. Сейчас будет драка. Бара вовремя остановился. Бейн готов кого-то подслипать. Уже Пудж идет. Что-то Virtus.pro просто бегают в пятером. Непонятно. Все бегают пятером. Это странная очень игра. Очень сумбурная, но Ашер ведут в ней. У нас пока под их дихтовку все происходит, но Свен все-таки фармит. Свен какой там топовый, да, топовый нетворс. И может быть Сален здесь и разберется в итоге. Так, Пуч занял позицию за Брудой. Бруда мешает ему паучками элегантно. Ну тут да, тут тяжеловато будет хукать. Свои шпуки мешают. Ну, Там все, я... Пуч встал просто, он ничего не делает, но, может быть, он пугает. Ну, никто не знает, где он, поэтому все боятся, посмотри, Вертус Про, они вот год Смита просто ушел, потому что, понимаете, чертов Пуч на барабане. Также может, он отыгрывает это... хорошо, да. Да, да, его нет, он нигде, и... и это само по себе уже стрёмно. Да, он все еще не показывается, все его еще не видно. И прям видно, как ВП, ну просто они в страхе, в ужасе. Вот их вижен. Вот просто посмотрите, вы играете против Пуджа. Страшно? Стрёмно вообще. Ну, на миде еще как-то можно более-менее себя чувствовать. Там два ворда. Да, но с другой стороны, если он смог, нажал, и куда-нибудь сюда поднялся, и вот Год тоже тоже боится ревиш, он такой думает, блин, в любой момент. Хотя вот сейчас это просто Дэнди уже три раза бы хукнул его. А вот теперь... А вот теперь он не боится, но Пуч как раз в смоке зашел. А вот, Пуч в смоке. И вот он видит ФНГ. И добрый день. Ну и... Вот! И все, и ФНГ говорит, блин, он все это время здесь стоял, походу. А его тут не было. И теперь это покер начинается. Сейчас Пуч улетит вниз. Боже мой. И он остался наверху. Он преследует Лину. Но Лина не... Не дура, она все Он понимает. спалил сейчас по варду теперь. Ну, знает. забрал хосту зато. И знает, что он еще более опасен. Дисраптор тем временем шестой получил сверху на его лайне. Нормально ему вообще. Так он там фри фармит, он уже по натворсу он бруду начинает догонять потихоньку. Да, потому что все думают, а вдруг Пуч настолько хитер, что он остался на линии и прикрывает Дисраптора. Короче, реально этот Пуч это просто... Да, то есть ты не знаешь, где он может оказаться. Видишь, как год стоит на миде? Жмется к этой к правой стороне, потому что понимаешь, что слева может пуч кукнуть. И вот он уже бежит, а! Спасаемся, это пуч. О, да. все, приплыл, кажется, пуч. Ну фиг знает. У него хаста. А он просто убегает от них. Он всех развел. И сейчас еще на развороте. Вот Бейн, правда, не развел ну, никого. Бейн развелся. Опа. Оп! Здорово! И, и поедает, и съел. И просто что делать? Чертов пуч на барабане! Все, сейчас еще и Фобус уберет его вернуть, конечно, поставить здесь все скиллы и, и еще хук. один килл. Слушай, Офигенно. это 4-0, это он сейчас, когда начнет флешхип качать, а вот и линза подъехала. Да, когда он начнет флешхип качать, у него будет бешеный резист из-за того, что у него линза, и у него станет еще больше статов. Да, там сила уже вот начинает очень плотно наваливаться. А ульта есть... уже от силы работает без агонима? Или... Ну да, чем больше у тебя... Ну, а. множество силы. Ой-ой-ой, есть... Сайлан сейчас чуть не попался. Он, по-моему, даже не увидел этот хук. Да, должен был. Он что, ослеп, что ли, по-твоему? Но... Сидел, играл в доту и ослеп. Что-то он остался здесь. Он Бьет. же не пил э, 
и какая-то самогон какой-нибудь, чтобы ослепнуть. От доты вроде нет такого эффекта. Ну да. Ну неплохо, неплохо. Пуджевский тут раскатал. Так, но да, это еще не пуш конец. Пока, пуш пока очень хорошо себя чувствует, но вообще Ашер чувствует себя не настолько здорово при всем при этом, потому что Свен начинает в этой игре чувствовать себя богом. Он понимает, что, в общем-то, все где-то бегают, а он просто может фармить. Он фармит, он уже очень много нафармил, сейчас будут пытаться... А тут Пуч, ты посмотри на эту хрень! А! И Дисраптор, о боже. Все, это конец. Это Пуш. Он ест! Он просто ест тебя, и сейчас еще хукать будет, боже. Боже мой, как же он замайндгеймил-то, и Фобуса тоже заслипали. И сейчас еще будет как раз ультимейт, и статик шторм, и Лил еще заходит в него, но успеет дать грейв, дает грейв. Да, и можно пуджа ты этого и убить. Убить его! Минус армор, хорошо работает, пуджа забирают, но он успевает забрать перед этим... Спирит Брейкера, Лил догорает, его возвращают, минус Лил. В итоге Пудж умирает, но это минус 4, боже мой. Что творится? А где Шадоу Демон там вообще отъехал? Да, Бруда его сгрызла на нижней линии. Как в итоге... Вот помнишь, я говорил минут назад про хитрый план, который мог бы быть? Где Пудж стоит за дизраптором? Пудж стоит за дизраптором все это да время. Вот а это он... Да. Но он очень круто, конечно, угадал с местом атаки. Прям, я не знаю, прочувствовал или угадал, или что-то еще. У угадал, да, в какой-то степени. Я думаю, что Virtus Pro тоже были удивлены, и реакция была из -за... Он что, дурак, что он тут стоит? <laughs> ну, извините. Он оказался умнее. Нашли так... Ой, ой, сколько денег ходит. Ходящие деньги, а? Она бежит. А не знает, кого убивать, смотри, кто круче, бруда или куча этих пауков. Так, Чон, стан конечно. через 5 секунд. Носа... Ой. И что то просто два баша подряд. <laughs> как же больно. Просто запинали ее. Кстати, Пуджелу уже. Она имеет... без сапога. Вот что она такая. 6, 6. А, без сапога. М -м, понятно. Пуджелу уже имеет 6 а, киллов. И это уже. Даже первый уровень флешхип получает, и уже 6 сил дополнительный. Так, он готов тянуть Сайлент, но Сайлент здесь не один, поэтому Пуджу нужно... А, Пудж вообще стоит на варде, очень круто, такой хитрый вард. Да, пингует, что он где-то там, но нет, как он, как он может быть там, он же выше. Смотри, прям, какой вода. радиус, просто у Хука. Да, радиус, конечно, просто Черт, жесть. кошмар. В общем, радиус у Хука почти такой же, как радиус обзора варда. У варда 1600, а у Хука 1500. Кошмар. Так, ну теперь хотя бы знают, где он находится. Он делает телепорт, видит ли это. Могли не увидеть, а могли и увидеть. В итоге он на миде. О, как это вообще возможно? И Андершок поможет здесь сделать этот килл, конечно, да. И ну это фантастика. И еще цепляет одного. И хук, и ФНГ, и люди меня успел. И Сон, и Годем здесь может успеть раскастоваться. Ой, Сайн, хорошо. С блинка. И еще по разорчику, но нет. А путь что уже здесь? Ух, близко. Как он зацепил года? Он уже не попал видит хуком, но год на него как-то насадился. Попал в год, да? год как рыба, он, он капюшоном за каким-то зацепился или чем-то Десять блин, стаков. Каких стаков? Нет, десять силы просто. Десять силы, да? Восемь стаков. Почему, кстати, десять по одной же дают? Чё за фигня? Я что-то за... не понимаю. За развод. Почему? Стой, подожди, у него 7. Ну, может, 6, а 6, может быть. У него 8 должно быть. Ему же дают вроде как за любое убийство, даже если ассиста нет. Может быть, он где-то еще два раза был рядом. Да. И засчитал. А, может быть, да. Да, наверное. Насколько, насколько я помню, там вообще там в любом случае. Здесь он просто стоял и смотрел на то, как ну, кого-то силует. Ну вот, у него уже 10 силы, и это первого такого уровня. Да, это лучше становится опасным. И он уже начинает фармить э, огоним. У, а там будет 4 кул секунды кулдауна и демит 475, а радиус полторы тысячи. Да это что-то попахивает имбалансом. На КБ, боже мой, только не это. Пудж так самый пикабельный игрой в доте, зачем? Пудж, в пабликах да. теперь просто все будут драться за Пуджа. Типа, я на Пудже? Нет, я на Пудже. Дай Пуджа поиграть. У меня есть хук там. Так, так, пошел. С 
кстати, Годем купил себе линзу. И это Галимс теперь с ранжом 2000. Что-то ли... экран... линзы в тренде у нас, кажется. Да? Я чувствую фикс линзы. Статик Шторм, кстати, который очень издалек, издалека кастует. Стоп, Пошел трудно. ФНГ, да. полетел, ФНГ Но сгрызли. ФНГ, да, полетел. Вот, собственно, Бейн, который просто ловит Свена. Правда, Фобус отлично здесь за него разгоняется, но здесь уже пуш. Здесь уже пуш, и он говорит, иди сюда, ты... Ну, вытягивает давай. Дазл, потому что Свен умирает, и в итоге Дазл еле живет. Возвращают Фобуса очень далеко, пуш продолжает гореть. Еще хукает не того, догорает пуш в итоге. Никому но, ничего да, не отдает. Да, убили, но года тут тоже сейчас убьют, потому что здесь бруда очень сильная. На да. попытка ТП. Минус. Ну, отличная драка, начали все очень здорово, Пуч хукнул Шадоу Демона, Шадоу Демона не сделал ничего, минус 5 в итоге, в двоих, Разора стерли через все, что было, ну, как бы кто-то же должен был умереть, получилось, что Разор Пуч станковали, причем, ну, Пуч уже реально горит очень долго, а у него с каждым левелом все больше силы, и с каждым дракой у него все больше стаков. Четыре mm -hmm. линзы уже в игре у нас присутствует. Я говорю, чувствую, с глиммерами такое тоже было похоже. Их там вообще покупали, когда нужно и когда не нужно, потому что они защищали вообще от всего. Тебе полная, чуть ли не полная уязвимость к магии давалась. Там такой резист был бешеный. Но чуть фиксанули потом. Так, отправляют Фобоса, но здесь уже еще один. Это Сайлент, и в итоге Бруда умирает. Блин, сколько же Сайлент поднимает денег вот за, за эту Бруду каждый раз, потому что Бруда вечно окружена ну, этим стаком. по Нетворсу. Ну, вот так вот он с пауков, наверное... Там уже косарик-то нафармил лишний себя за эту игру. Так, что у нас Пуч? Пуч у нас стоит за елкой. Делает вид, что он ниндзя. Ты вообще понимаешь, что еще, еще скорый год... Я! Он уже в радиусе! Нееееет! Пожалуйста, Пуч! За что? Да, вот это, кстати, крутая елочка. Просто очень здорово спрятался. И раньше он бы этим хуком мог не подцепить. А вот с линзой подцепил. Ну, с линзой все, то вообще никаких вопросов нету. И 12 уже силы. 12 силы. Смотри, я рисую, там пуч. Ну, ФНГ говорит, нам нужно в это место поставить варды, скорее всего, Ну, пуч что-то их нашел сам. Ну, тут... А, его попробуй убей. Он очень толстый. Бейн заслипал. Сон, еще и на сальнике вернули назад. И сейчас Годем поставит. Ой-ой-ой, полетел. поехал, как неприятно. Кстати, у очень много Годем же все равно делает. Но здесь уже бруда, а у брудки уже есть... Лол, разор, разор, 34 хп ушел, боже мой, Сайлент вгрызается, его заслипали, Годем еле живой, Пуч хукает еще одного, Годема забирают, но остается Сайлент, Пуч, дисмембера нету, рассказ отличный, Пуч опять догорает, да что ж такое-то? Да, ну в итоге размен какой-то совершенно бешеный, еще и Андершока заберут, и тогда уже в плюс для ВП. Да, еле живой разор, в итоге в плюс, конечно, для ВП, Сайлент чудом выжил, но, по-моему, перебыковали здесь уже. Ну, единственный плюс для Пуджа, то, что Пудж, во-первых, заденаялся все-таки, во-вторых, он ä, опять наворовал себе еще три стака, это еще три силы. Как бы потихоньку-потихоньку растет. Да, это пока три силы, сейчас он вот получит левел, прокачает буквально флешки в один и от 14 превратится уже в 20. Ну да, да. Это уже будет 20, а потом... На самом деле даже не 20, а побольше. А потом еще больше, еще и еще. 21. А еще и еще, да, у него уже почти агоним. А, но тут проблема, правда, для Hellraiser все равно в том, что, как мы видим, с, никакой статик линк пока не спасает от Свена. Слишком большой урон и слишком дохлый разор. Он вообще не может стоять под Свеном. Свеном дают два удара и разор уже все, мертвый. Да, нужно что-то потанковать, потанковать немножко. Но Саша Яш есть, может быть, какой-то армор, там, Шиву пойдет делать. В смоках стоят. В этот момент выход в пятером. Бруды нет. Выходит Разор первым. У него есть инвиз. Но на Разор нападать не очень хочется. Он все-таки плотноват. И его спасет Пуш, скорее всего. Поэтому опасно это. У года тоже есть линза, поэтому он плюется вообще с рампы на рампу. Чертова линза. Кто ее придумал? Год, покажите мне годы, хочу посмотреть. Да, радиус там, ну, лагуна еще, ладно. Ну, короче, Аганим в свое время перестал давать бешеный радиус, но придумали линзу. И она, он опять жесткий. Но Dragon Slave. Вот это <laughs> действительно ауе, так ауе. Почти как у Хука Пуджа вот этого. Боже мой. Да. С ума сойти. 
Ну, пока что ВП все еще, несмотря на перевес в счете, они ведут по золоту. О, нет, они проигрывают по золоту, но Свен у них очень жестко оторвался. Ничего себе, они проигрывают 5000, несмотря на то, что Свен у них ведет 3000 над разором. Ой, ой, Лина находит ее. О, её. как неприятно, ловит года, и года здесь будут убивать. А где же сейвы под сейвы? Нет, под сейвов хукают Фобоса, его тоже убивают. И просто набирает силу наш мистер Пудж 15 уже. Прокачивает флешхип. Он прокачал флешхип, сейчас на 2, и у него стало 15. Ой, дазл, дазл. А, 24, 24 силы, елки палки 24 силы. 16 стаков, 24 силы. Ну да, и продолжает набирать. Сейчас еще забрали одного. И что можно сказать? Очень здорово поймали. Опять же, это линза дота, это какой-то ад. Потому что кастуется все с таких радиусов. Там герой даже не подходит особо. Кентаврик пошел пуш подъесть. Ну, крипов все и так же есть, два раза дольше, да. Ну, кентавр переварен слишком быстро. Да, кроме всего прочего, это же дизейбл с БКБ на 3 секунды. Можно того же свына грызть очень долго. Его придется там либо прятать, либо что-то. А если он включит БКБ, его не спрятать же. Ну да. Действительно так, и хуки каждые 4 секунды по 475 дэмэджа. Это вот... Мы сейчас посмотрим, но я боюсь, что это действительно имбаланс. А черт. он пробивает урону маг... э, БКБ тоже? Или... Да, да, да. Что-то да. как-то жестко. Раньше, по-моему, он, урон, Раньше он по -моему, только этот пробивал. Только тем, что притягивал. и. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пуджа могут подцепить. Пуч. Пуджа подцепить. У него 2200 хп. Ну, ну нет, Свен, конечно, может с этим делом разобраться. Пуч просто бежит, он под сол кетчером бара. Пуч начинает гореть, но ему дают сайленс. И я, говорит, тебя жрал, но потом передумал. Ну, поджрал его немного. Откусил кусочек маленький. Бара. Здесь Андершок ловит сайлент, и сайлент начинает высасывать дэмэдж. Это все-таки не очень приятно, вот он теряет, 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 теряет. И уже меньше 200 остается урода у сайлента, он уже не дэмажит ни хрена. А у Разора Рапира в руке. Разор выбили Аегис. Сайлент, правда, все еще без дэмэджа. Хук пошел и хуком попадает. Боже мой, какой же ты дикий. Лил Грейв дает на себя. Продолжают грызть свина. Свен. Так он его... умрет. Да, все, его да, добили. Умирает. Вот и год. Тоже его на хука сажают последним. И Пуч в очередной раз поднимает кучу просто Только сил. на этот раз драка выиграна. А, сила на 50 увеличена, я понял. То есть... Как-то так примерно сейчас это выглядит. Это какая-то Тараска, просто. 50 это больше, чем Тараска? Ну, типа Тараска со всеми бафами по хп, там. И то все равно, по-моему, больше. Да, побольше будет. Как же много у тебя хп. 2800 с одним аганимом. Жирный, жирный, поезд пассажирный. Но ему сейчас, он если купит себе еще какой-то армор, вот это будет конец для Virtus.pro. Оп! Ой, он, не, он его вытянул слишком далеко. С, за носом, как рыбку из воды. С запасиком на берег. Ну что, тут уже пошел какой-то тотальный фит. Уже не знаю, что с этим пуджом делать. Он с агоним, У него хуки просто как с пулемета будут выстреливать. Ну знаешь, на самом деле, мы все ждали, что пудж с агонимом будет очень жестким. На самом деле, пудж с линзой без агонима он уже был очень жестким. А с агонимом это просто, ну такой уже фанчик какой-то получается. Ну, вот он кинул в данной игре, да, но, а он просто может их кидать, и что, у него мана-то много. А вот еще раз. А вось попадет. А вось попадет. А вот еще можно раскинуть хук. А вот этим уже поп... а вот этим попадет. Как, как он попал, непонятно, но... Понятно, да. Сарин пытается кого-то снова убить, но с него снова сосут весь дэмэдж, Фобус куда-то бежит. Его еще сожрали, поджали. Он да. с плешом неплохо раздает, но дэмэдж на этом закончился. Еще один хук. А сейчас будет еще один хук, смотри. Так, Бруда подгрызает. Смотри, еще, еще один хук. хук. Стан, так. минус. Вот Переключил армлетик, видимо, пуч. И задинавился! Как это? Да как это получается все время у него? Да, жестко. Прямо Ну, так то выиграли, тем не менее, Virtus Pro. Что еще сейчас бруду, наверное, заберут. Да, забирают бруду. И год демо, кстати, можно подцепить. Не, год демо уже не получится, у него там блинк. Ну, драку выиграли, но все равно не очень понятно, что делать с пуджом. Силт он набирает. Че-то как... пин пингует, там пингует, мол. Не знаю, что значит. Что-то значит, чем-то не Представляешь себе, теоретически пуш может иметь столько силы, что он будет всех убивать с одного удара. Ну да, как, как это. Абуза в хэллоуинский мод, там, Рошанов. Так, Лил пытается уйти. Ну, там такого радиуса глимс, что за О, что-то, мне кажется, Андершок здесь придумал. 
Отсредают, да. Но откидывается нормально. Убивает, и да. не успел заслипаться. Ну, правда, под минус армором. И сейчас еще одна тычка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же Dragon Slave с бешеным радиусом? Нет, не пошло. Испугался. Год здесь уже. Нужно ему стараться набирать тоже какие-то предметы, потому что у него там, вообще-то говоря, очень мало всего. Хотя по такой игре не так-то мало. Он не, не сильно отстает, но Аганима нету. Нужно Аганим. Чтоб в пуджа шваркать с Аганимом. 3000 хп у которого. Да, тут, по-моему, уже бесполезно шваркать. Не, ну хотя бы так. Ты знаешь, что? 3000 хп треть будешь отнимать. Сейчас ультимейт Лина отнимает пуджу. Какие-то крополи, потому что сопротивление мак урона у него 43%. процента, mm -hmm. И там что-то вообще не чувствуется. Да. Mm -hmm. Так хоть что-то будет. Ну пока еще, да, пока еще 3000, с этим еще можно жить. Короче... Так, я... В очередной раз его цепляют и... Да, да. навешивают на него ультимейт, ФНГ умирает. ФНГ, что-то игры не идут. Первую закончил начание 2.10. Тут ну, уже 1-11. Я вот вижу первую игру, где Дот реально сломалась, и где уже все поняли имбу этого патча, это Линза. Потому что это получается что-то из серии таких, знаешь, без контактного боя какого-то. Все издалека милишники сосуд просто, я не побоюсь этого слова, но это жесть какая-то. Тут все кастуется на таких вообще ранжах. Ну так и есть, да. То есть добавляя Линзу... Естественно, невозможно было никаким образом протестить до конца имбалансность этого предмета. Это можно было выяснить только путем проб и ошибок. Вот в играх в доте... Ой, какой хук опаснейший сейчас был. В доте балансили очень долго ранжи скиллов. Добавляли, отнимали. И этому уделялось очень много внимания. То есть же линия, можно напомнить, что один из бафов ее, почему ее начали брать, это был баф ультимейта на радио с Аганимом, когда она шваркала с огромного ранжа, и э, баф э, Драгонслейва. С ультимейта убрали, Драгонслейва оставили, вот этот огромный радиус. И все типа ее пикать начали по этому поводу. Ну, были и другие бафы, конечно. Шейкеру подняли фиссуру, на него тоже обратили внимание, рендж именно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А здесь получается, что один предмет, он сразу всем все Нет, Шейкер, ставить. кстати, вообще тоже рад будет этой линзе. Да, Шейкер там будет очень сильно рад. Сейчас будет какой-то замес. Так, так, нашли ну, пуджа. Пудж, пудж да, дает хук. Угадывает, но у него 4 секунды колдаун. Целых 4 секунды. Подвинь паука, говорит. Черт. Подвинул, спасибо. До свидания. Так, ну этого-то он друга может и убьет, а дальше что делать со Свеном, который откусывает от тебя кусманы? Оп! А зачем <с Свена, когда нужно дазла? Тащит к себе. Еще один. Махивается. Мажет хуками, мажет. Так. Горит, горит, Лио выходит. Смотри, что происходит вообще. И нужно добить. Да, добили богоподобного пуджа. Богоподобного пуджа подняли кучу денег, но и все, Хеллрейзер драку проигрывают. Очень много намазал хука, хуков здесь, товарищ пудж. Если бы он попал парочку из тех, что промазал, они могли бы выиграть драку. 5к отыграли, идут в атаку. Да, тем временем. Ну, Рошана все еще нет, это, конечно, проблема. И на ХГ против такого пуджа тоже тяжко заходить. Очень. Вообще забей. Непонятно, как это делать. Там вообще даже не, не получится стоять где-то в своей позиции, потому что радиус слишком большой и тянет слишком далеко. Ну, хотя бы что-то снести. Да, Пудж в любом случае забрался еще пару стаков, 55. Ну, можно, можно с ним пока разбираться еще более-менее. Опять же, Пудж, который не купил себе на все деньги там какого-то Evasion армора, он убивается. Вот когда он себе купит какой-то Evasion армор, это будет конец. Ой-ой-ой, Сайлента. -ой -ой, Гатем ловит Сайлента. Сайлент вынужден произвать БКБ. 7-секундный тоже важный момент. Что БКБ... Все меньше и меньше. Угу. Или оно еще 8 было, сейчас будет 7, наверное. Да. Ну да, уже 7-секундная стало после этого юзания. Это приближается Сайлент к 5-секундному. Там опять будет не очень приятно. Пока он может хотя бы не гореть, не вонять, не застревать в кентикфилдах всяких. Так, Фобус нет. зато фармит себе БКБ, будет свеженько у него. Но правда, фо на Фобуса в этой игре, по-моему, всем плюс-минус пофигу. Ну, у него, да, очень маленький натворс. У Шаду Демона только меньше. Шаду Демона вообще просто страдает. 1700. Бедный-бедный. Это... Он, он даже, он даже линзы все купить не может. Он купил клоку, но хочет, видимо, линзы купить. Но боюсь, что это может вообще не получиться у него. 
Ну да, обычно собирают какие-нибудь арканы, мол, не такие дорогие, а потом еще два дешевых, более дешевых айтема для линзы. А тут он купил себе клоку, но все остальные артефакты для него это непозволительная роскошь. Так, ну а что? А шар странненько играют, как по мне. Их всех убивает один Свен, все остальные там постольку-поскольку, и они вообще не берут ни гостов на саппортах, э, ни каких-то арморов на кор-героях, ни Шиф, ни Керас, ни Владмира, ничего нету. Как бы Свен рад таких пилить, на самом-то деле. Так, Рошан скоро появляется. Уже очень скоро. Ну, на Рошан тоже тяжко заходить будет в ВП, только если они какую-то драку выигрывают, потому что по-другому здесь никак. Пуч, кстати говоря, еще не получил окончательный свой левел, 16-й, который даст ему... У него там сильные прибавки, конечно, потом даже идут. Все-таки 3 за левел он получает силы, 3-2 даже. То есть за каждые 5 левелов он еще одну дополнительную берет. Одна из самых больших прибавок. Там, конечно, не какой-нибудь, кто там сейчас больше имеет. Кентавра больше вроде. Но это одна из самых больших, да, так что. О, эти хуки. Боже мой, страшно. Чертов пулемет. Через речку. Да, теперь с блинком. То есть с блинком теперь он вообще потенциально может э, за такой километр вытянуть персонажа. Ну, не знаю, я вот, что-то мне кажется, он слишком аркадно играет. Ему надо было бы в кор выходить какой-то. То есть шиву купить, возможно. Просто армор тебе плейтмейл этот даст с тремя кусками хп. Ну, конечно. То есть ты берешь плейтмейл, из него делаешь шиву. И ты в драке шива плюс э, рот. Э, всех замедляешь в мессище. Так, видит пуджа. И у него разгон. И попытка убить пуджа может получиться. Ого, -го, он залез наверх. Да, его затолкали. Ему кого-нибудь сюда хукнуть, а он не может почему-то. Или ну, не хочет, или не да. Его видит там, его там пинают, он... А, рядом с ним Огр Макрин стоит. Огр взлетел вообще куда-то. А как он туда попал, я не могу понять. Его, по-моему, захукнуло, наверное, я не знаю. Ну, наверное, да, Как еще? Почему? Почему он взлетел? Когда убили Пуджа. Как Дэвид Блейн. Просто. И чё он тут стоит теперь? Офигительная история. Блин, Дота продолжает удивлять и радовать. Ну а чё ему делать? Он так еще нелепо выглядит, конечно. Ты играл в Dungeon Keeper игру? Старая такая. Ну, да, я видел. Вот он похож на самого главного демона оттуда. А, как там он назывался? Риппер, по-моему, или что-то такое. Так, тут нападение Разора на всю команду Virtus.pro, и он, кстати, еще и выигрывает. Ну, как выигрывает? Не знаю, что Virtus.pro стесняются. До, до прихода. Ой, ой Свен замедлился. БКБ. А вот и Пудж! А ну, вот и Пудж. В последнее пуч. время уже ничего полезного не делает. О, Хука, это таки Лину. Вот Боже, это дисмембр. Он ее жрет. Просто ее жрет. Кстати говоря, там разваливаются хаэры. Видимо, понятно, почему стеснялись они, потому что не стоило он того. Хотя. Нет, погоди, Лин это была с Аегисом. Сален тут дают глин... Глинос. Ему дают гр... Гривос. И он живет. Как он нарезает ты под Глиносом, боже мой. Да, очень больно Пуджу. Пудж вообще просто расклеился там. Рассопливился. Ну и все, умирает. И Гаддем. Остается один. Шач ло. Он с гемом был. Да, с гемом был гадем. И забирает гадемовский гем. Так, а что по байбекам они потратили там? Да, разор байбекался. Но остальные не байбекались. Ладно, еще более-менее. Но драка, конечно, такая себе. Да, опять 2000 ВП выиграли. И... Но они отыграли все преимущество. Пока что. Но Свен очень жесткий. Он под Глинсом и Гривсом. Чтобы это ни было. Но разваливает он очень жестко. Это Глимер и Грейв. Глинус и Гривус. Глинус. Да. Он под этим, господи, под Soul Catcher он там Пуджа просто изничтожил. Там вообще что-то дамидж дурной, но опять же... Армора нет. Купите армора себе, да? армора нет, это проблема. Плейтмейл бы сейчас ему повысил где-то до полтинника с определением физики. И сразу стало бы поприятней. Еще можно было бы задуматься о госте. В конце концов, все-таки Свен диффузов не имеет и вряд ли будет иметь. Ну и что у нас в ВП? Ждут, когда выйдет Свен. Да, их уже можно понять, им не очень страшно. 
Вот. А пуджу должно быть. Ну, у пуджа нет денег. Чтобы что-то заиметь себе еще. Да все, он уже бичует. Он теперь ничего не сможет заиметь, скорее всего. Но мне кажется, что Хайра эту игру скоро проиграют. У да как он так хукает ты? Не могу этого понять. Да, тут рассказ, пуч, возвращают, шадоу демона, ему дают грейв, он пытается убежать, Свен ультанул, но шадоу демон вытягивают барус, уходит с хука, здесь же ФНГ, ФНГ, хукается паучок, паучок, боже мой. Опять И... продолжается <смех> Огр... А огр ты еще здесь? Так, да, смотри, тут свапают, э... шачло, он уходит, то не уходит, потому что ультимейт лины таких не отпускает. Боже огр мой, все еще тут, пробил. Да. Тусуется здесь. Он тут до конца игре, что ли, будет стоять? Ну, пока там не переманится. этот огр-чародей. А, вот он почему поднялся в воздух. Ну, конечно, тот же чародей. Он и есть Дэвид Блейн, в принципе. Притом, обрати внимание, у Virtus Pro нету никакого... О, Свены как хукают жестко! Ну, то здесь Лил рядом, Лил. Он может подсейвить. Но его высасывают демедж, и просто там все избывают сюда. Где подсейв? Боже, его просто а Лил похоронили. Не успел дать грейв, Лил был не очень успел, полезно. да. И пуч под минус армором. Разор включает БКБ, но его просто руками продолжают месить. Что это за пуч уходит с блинка. Хук был сейчас жесткий. Так, и накидываются. Пуч остается один. Он э, без МП. Фортификейшн есть. Да, использует его, Лина, чтобы здесь так сильно не разбивал. У Лины все-таки Кераса, кстати говоря. Возвращают Дазл, Дазл закрывают, он пытается в Глиммере выжить. Будет ли Хук, -ху, кто бы сомневался. Рэндж. Просто дурной рендж. Год пытается спасти Лила, или он сможет дать все грейв, но это еще немного силы для Жарабаса. Да, Жирники получают еще и Гем. А вот Гем неприятно, да. Гем вываливается после смерти. 60 силы. Уже имеет у нас 3200 хп. Ну, хп, вот эти 200 хп, ну господи, свиной на эти 200 хп лишние катапульт хукану. Да пофигу, да, да. Пока не додумается купить шиву, притом там еще и дазл. Дазл, да, да, Тут да. Уже было вот 6 минус 25, что-то такое. Пока 6 ты... минус 25, еще плюс под соул кетчером тебе не жить. Ну да, там ты на 3 удара на самом деле для свена, с одного крита можешь лопнуть нас. Так что надо брать Шиву обязательно. Да вообще им нужна и Шива, и Кераса. Ну вот Шиву фармит себе Разор, и у него уже есть плейтмейл и рецепт. Вот там еще нужно купить. Больш... Керасу фармит Бруда, у нее есть уже гиперстоун и плейтмейл. А, понятненько. Странно. Ну блин, Стран... свари, Странный... свари чертов э, этот. У тебя есть Аганим, свари чертов... Лотус? Лотус, и ты будешь жахать Лину, даже если она включит БКБ. А у нее БКБ Свари нету. Лотус. Свари его. Варим Лотус, пацаны. Ну, ну да, да можно просто купить армор. Не, это не страшно. Это нормальный предмет, он дает армор. Пока не хочет он этого делать. Хочет что-то другое, возможно, за 2600 приобрести. Сейчас мы удивимся, мне кажется. Огр пропал, чародей, где ты? Его больше нет там. Ну вон там, вместо него теперь волк бегает. Да, ну... Огр чародей был хорош. Да, ну он там реально затусил сверху неплохо и поднялся. Самое смешное, что я понял, что у Virtus Pro нет никаких больше доминаторов, кроме вот одного у Сайлента. Это был единственный Огр чародей. И после вот этой драки здесь непонятно, я смотрю, как Сайлент идет по линии, а на нем армор Огр чародея. Я просто понимаю, что... Когда они оказались рядом с ним, он кастанул. Он кастанул, да. С Возможно, горочки. у него на автокасте стоял. И он кому-то влепил. А там можно автокаст На автокаст можно поставить, да. Будет, будет всем раздавать. О, какой хук сейчас был опаснейший. Опаснейший хук. И возвращают ФНГ, и его тут начинают убивать. Но он Пошел глин, разгон. Ну, выигрывает, выигрывает позицию. Ультанул Сайлент. Хук снова в никуда. И вот Сайлент сейчас может начать убивать что-то как пока... Ой, как все не при... Что это за хуки? Просто кидает их куда-то. То, что кулдал 4 секунды, не значит, что... Какая картинка с Дэнди. Ой-ой-ой, как там нарезало. Просто двух! Он убил двоих людей. Лол, он даже БКБ там не включал. А, нет, БКБ уже нет, ну не важно. Да, и без саппортов-то отбиваться очень тяжело. Ульт, конечно, был очень плохой от Дисраптора. Пуш по-прежнему не может попасть хуками. Ну вот эти все... О, все, попал красавчик. 
А что они от отступили-то? Не знаю, они вообще с брудой погнали сейчас зачем-то. Там да. гемофобус, да, убили бруду. Рошан все равно нет. Рошана нет. 70 да, секунд нет не бруды, понял, но два сбер... саппорта выйдут. И так прогадил свой ультимейт Дисраптор, так его плохо скастовал. Там его ультивод-то с агонимом, он мог вообще не дать ничего сделать. Длительность Надо... хорошая. Тут нужен и ул еще какой-то, чтобы можно было поднять хотя бы одного героя и под ноги ему положить все. Так, руна волшебства. Почему-то ее берет Свен. Но непонятно. Колдовать будет. Но у него колдаун 56 секунд на ультимейт. Может быть, он хочет сейчас завязать колдаун. Ну, это точнее ультимейт. И потом еще завязать ультимейт. Ну, возможно. Да и Далус на линии тоже поняла, в чем секрет успеха. Ну, ну очень нужно дособрать Керасу, Шиву и Владмир купить, в конце концов, против всего вот этого. Но Пудж 3900, боже мой. Радик, что ли, какой-то хочет? Тараску сейчас купит. Тараску. Ну, это юзлес вливание денег, потому что... Тараска тебе не даст так много. Она даст тебе много хп, конечно, еще тысячу, но эта тысяча слишком быстро будет улетать без армора. А вот с армором твои три, они будут по цене. Ну, естественно. Так, Лину. Можно еще было бы задуматься о плейдмейле, блейд на самом деле. Лину готова цеплять, Лина. Вот э, он мог бы купить плейдмейл и блейдмейл, и вот это было бы жестко. Ему было бы так пофигу. Просто ждешь, пока у Свена кончается ультимейт. А это, ну, точнее, не ультимейт, а БКБ. А это уже недолго, потому что 5 секунд. И дальше там Подрубаешь блейдмейл и пошел. Свен сам себя об тебя убьет. Лина себя убьет, все себя убьют, потому что у них у всех вместе столько хп нету. Да, можно даже блейдмейл не покупать, потому что какая разница, если у тебя, ну... Не, все равно не, не помешает, на самом деле. Ну, чтобы просто дольше жить, да. Кстати, так, интересный, интересный факт. У Свена... Э -э БКБ нажимает, спалили, год демо, в секунду минусуют, высасывает Свен, неплохо демо. Есть кого-то не того, надо было, конечно, есть Свена. Хукай тоже кого-то не того. Потому что пофигу всем на Фобуса. Ну и что, тут огромные проблемы у Хеллрейзерс, да? Да, Бейн убивают в спине уже там год его просто сейчас не простит. Годы, кстати, да и Далус. Тут же тоже убивают, но это ГГ. 14.88 крит и. 14.88? Да. Хорошо, хорошо. У нас, у меня вообще часто такие криты символичные в концовках игры бывают. 666 был крит на ВК один раз. Сейчас 1488. И, ну да, как-то они странно вышли. Надо сейчас либо байбекаться, либо отдавать бараки. Да, Никого ни другого делать можно не хочется. Да, ничего не делать, потому что Buy смотри, как, как много проигрывают они. И Пудж был со всеми этими деньгами. Ты представляешь? Он купил ГОСТ сейчас. И он купил ГОСТ. Ну, как бы, нормальный там, но надо было чуть да, раньше его купить, он он. Гост и байбек, come to push. Ну, там пофиг, там уже Солар Крест и Крик Свена. Что-то он мажет по стоящим людям. Свен даже не двигается. Хейт, хейт, щупает. Ну-ка еще раз, хейт. Нет, что-то не пошло. Вот, к пульту. ВКБ Свен. Свен уходит. Здесь же Лина. Хук. Что происходит вообще? О, вот эта комбинация. Да, и Пудж пошел. Сейчас Пуджа там разломают. Он начинает есть Сайлента, но, по-моему, да, это так себе. Ну, три удара. Три удара, три тысячи хп. По тысяче хп за удар. Я причем уверен, что там критов даже не было. Потому что были бы криты, он бы его просто срубил. Ну, так у Свена 600 дэмэджа, на самом деле, слабо под ультом сейчас. 600 урона это просто урон. Ну да. Криты. И там под минус армор, под сол кетчер хорошо заходит. Ху -ху, там так заходит, что... Он, правда, он с одного крита мог умереть, если на нем настаковалось бы много минус армора и сол кетчер. Один крит на полторашку и все. Минус 3000 хп. И игра, конечно, очень интересная, но немножко нелогичная. Длилось 45 минут целых. И Virtus.pro выиграли, это значит, что у нас будет третья игра, решаю. А я уже забыл. Мне такое ощущение, что эта игра шла не 45, а 2 часа. Год. Да, я думал, что уже все тут... Никакой третьей игры не будет. Какой-то гранд-финал какого-то турнира, и сейчас мы все пойдем на автопате после этой игры. Типа того. Настолько она была жесткая какая-то. Ну, игра реально жесткая. Ну что ж, выходим на небольшой перерыв и вернемся через пару минут к третьей игре.